ഹലോ ടു ഡേയ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴക്കുള്ള പ്രീ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റാലി ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അതും എഫ് ഐസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു സഹകരണം ഇല്ലാതെയും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആർ ബി എ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പലിശ നിരക്ക് വർധനവ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ വരും ചൈനയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ വരും കൊറിയ സ്റ്റോക്കിൽ ഷോർട്ട് സെല്ല് ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് ആറ് ശതമാനം ഇന്നലെ റാലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്നടങ്കം ഒരു ബുള്ളിഷായ രീതിയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനായ രീതിയിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും റിസൾട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പവർ ഗ്രിഡ് ശ്രീ സിമൻ അലക്കലം ലാബ് അനുപം രസായൻ അലംബിക് ഫാർമ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ബിൽറാമൻ ചിനി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ക്രിസിൽ കുമ്മൻസ് ഇന്ത്യ ദിലീപ് ബിൽകോൺ ദേവയാനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐഡിയ ഫോർജ് ഐ ആർ സി ടി സി ജ്യോതി ലാബ് ഇൻഫോ എഡ്ജ് അപ്ഡേറ്റർ സർവീസ് സൈഡസ് ലൈഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനീസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനി ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും റിസൾ സ്റ്റോക്കിൻ ന്യൂസ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബജാജ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഇവർ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ക്യാപിറ്റൽ സമാഹരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ സമാഹരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യു ഐ പിയുടെ ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോർ പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ഓഫേഴ്സ് വഴി ഗവൺമെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യും പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ബജാജ് ഫിനാൻസ് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ വളരെയധികം കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക ശോഭ റിയാലിറ്റി കമ്പനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് പതിനാല് കോടി രൂപ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഹൊൻസാർ കൺസ്യൂമർ മമ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സാണ് ഹൊൻസാർ കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ അവർ ഐ പി എല്ലിൽ വന്നു ഇന്ന് എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എച്ച് പി സി കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കമ്പനി പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് ഇവരുടെ അറ്റാദായത്തിൽ കമ്പനി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോനെറ്റ് കമ്പനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ കരസ്ഥമാക്കി മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വർധനവ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ കണ്ടു ഗ്ലാൻഡ് ഫാർമ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇയറോൺ ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവ് ഫോഴ്സ് മോട്ടേഴ്സ് ഒക്ടോബറിൽ അവരുടെ ഓട്ടോ സെയിൽസ് മികച്ച സെയിൽസ് ഡേറ്റ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നു റെപ്കോ ഹോം ഫിനാൻസ് കമ്പനി മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അറ്റാദായത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി രൂപ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർവെയർ കമ്പനി ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം അറ്റാദായത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഡാൽമിയ ഭാരത് ഷുഗർ ഷുഗർ കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ അറ്റാദായത്തിൽ ആറ് മടങ്ങാണ് ഇവർ അറ്റാദായം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സ്റ്റോക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവർ ഇന്നലെയും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപക്ക് ബൈ നടത്തി ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് സോറി എഫ് ഐ എസ് വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപക്ക് സെല്ല് നടത്തി ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് ബൈ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാലാഴ്ചയായി എഫ് ഐ എസ് സ്റ്റിൽ സെല്ലിംഗ് മോഡിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ടും നിഫ്റ്റി മോഡിലേക്ക് കയറുക കയറുന്നുവെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസ് ബൈങ് മോഡിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു യാത്ര വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും എഫ് ഐ എസിൻ്റെ
ഈവൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലാറ്റാണ് അതിലേക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റും റെഡിലാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനും ഫ്രാൻസും റെഡിൽ അടച്ചു യു കെ ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു റഷ്യ എം ഒ എക്സ് റഷ്യ ഗ്രീനിൽ അടച്ചു ബിറ്റ്കോയിൻ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒരു ശക്തമായൊരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നു ഇന്ത്യ വിക്സ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്ന നിലയിലാണുള്ളത് ഇന്നലെ ഇന്ത്യ വിക്സ് രണ്ട് ശതമാനം അപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം യു എസ് വിക്സ് ഇന്നലെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ശതമാനത്തിൻ്റെ ഫോളായി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ വിക്സും യു എസ് വിക്സും സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോ ഫ്യൂച്ചർ സ്ലൈറ്റ്ലി റെഡാണ് ഇന്നലെ അടച്ചിട്ടുള്ള ഡോയും നാസ്റ്റാക്കും യു എസ് ഇൻഡെക്സുകളായിട്ടുള്ള ഡോയും നാസ്റ്റാക്കും റെഡ് ഗ്രീനിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ ഇൻഫോസിസ് ഒരു ശതമാനം ഉയർന്നപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സിയും വിപ്രോയും ഒരു ശതമാനം വീതം അര ശതമാനം വീതം ഫോളായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ റെഡിയും റിലയൻസും അര ശതമാനം വീതം അപ്പായിട്ടുണ്ട് യു എസിലെ മേജർ ടെക്നോളജി കമ്പനീസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്ല ഇൻഡിൽ ഇന്നലെ സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കണ്ടു എന്നാൽ മറ്റുള്ള മേജർ ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവിൽ ട്രേഡിങ് അവസാനത്ത് ഈവൻ ആപ്പിൾ എല്ലാം തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റാലിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ റാലിയും ഒക്കെ നൽകി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്ടിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസവും എക്സ്പെയറിയാണുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പെയറി ഉണ്ട് ഇന്നലെ ബാങ്ക് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെയറി ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻസെക്സിലുള്ള ബാങ്കിങ് കമ്പനികളുടെ സൂചികയാണ് ബാങ്ക് എക്സ് എൻ എസ് സിയിലുള്ള ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ സൂചികളായിട്ടുള്ള ബി എസ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി പോലെ സമാനമായ രീതിയിൽ ബാങ്ക് എക്സ് എന്നാൽ ബാങ്ക് എക്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റോക്കുകൾ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് എക്സിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി സി ബാങ്കും എസ് ബി ഐയും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റിയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് എക്സ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡെക്സുകൾ മേജർ ഇൻഡെക്സ് ഹെവി വെയ്റ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഏറെക്കുറെ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ഈ തരത്തിൽ ഇൻഡെക്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചധികം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും വീക്കിലി എക്സ്പെയറി നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വീക്കിലി എക്സ്പെയറി എടുക്കാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനോ അത് ചൊവ്വാഴ്ച തീരും പിന്നീട് നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൺ വീക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറയും കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അടുത്ത ന്